完全なる滅流まであと6ほうそれがそなたの真の目的かキエロウヌに用はないすごい迫力だこと我を誰か知ってて道を塞ぐつもりかもちろんですわアクノロギアさん少しは楽しませてくれるのかねええ、十分では始めましょうか大気へのエンジョンと。ちゃんとあかうん。クロマ同士仕込みの魔力にしてはなかなかだ。面白い。それはどうもありがとう。そなたは噂以上ですわ。陛下が恐れるのも無理はないわね。しかし、フェアリーハートを手に入れた陛下ならどうかしらね。クロマ同士が我を超える存在になる。可能性はありますわ。それまで人間どもには手を出すなという話なら、聞く気はない。あら、そなたも元は人間と聞いてますわ。おかしな言い方をするのね<笑>けどそなたの予想通りよ邪魔してほしくないの陛下はねどこかゲーム感覚なのよしっかりしてもらわないと戦争も早く終わらせるためにね<笑>なんだこれ我が知らぬ魔法そう400年前にもそれ以前にも存在しなかった魔法これは新時代の魔法なの大地大地全体にエンチャントしたというのかそうよフィオーレ王国全土にねうん、一体アイリーンと申しますまた会えるといいわねアクノロギア様その日フィオーレは光に包まれた光に導かれたどり着いた、うん、オーガスト何をしたの私ではないアイリーンの圧縮術じゃ。圧縮術大地全土に魔法をエンチャントさせ、形を変えた。大地の形をその影響で人々は新たな形の上に再配置された。ランダムにな。何のためにそんなことを特定の人物を特定の場所へ配置した際の反作用じゃ。おそらく、陛下をフェアリーハートの近くへアクノロギアをできるだけ遠くへ戦争を早く終わらせるためか初めて使う魔法だったけどうまくいったみたいねとりあえず陛下はギルドにアクノロギアは海の向こうにでもいるのかしら<笑>さて実はこれ私もどこにいるかわからないところが面白いわよどこかしらここはこやつは一体どこから
な何者だ。